नमस्कार ठाणे वर्तमान मध्ये मी नितीन बोसे आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो सादर करीत आहोत आजच्या ठळक बातम्या नवरात्रीचा सण ठाणे शहरामध्ये अतिशय उत्साहाने सुरू झाला आहे ठाणे शहरातील टेंबी नाक्यावर देखील अतिशय दिमाखामध्ये देवीच्या मिरवणुकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं मिरवणुकीमध्ये विविध प्रकारच्या लोककला या निमित्ताने सादर करण्यात आल्या पालकमंत्री श्री एकनाथ शिंदे खासदार श्री राजन विचारे महापौर श्री संजय मोरे यांच्यासह अनेक मान्यवर या संपूर्ण मिरवणुकीमध्ये सहभागी झाल्याचं चित्र या निमित्ताने बघायला मिळालं दरवर्षीप्रमाणे अतिशय दिमागदार अशा प्रकारची मिरवणूक या निमित्ताने काढण्यात आली होती शिवाईनगर नवरात्रोत्सव मंडळाच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील अत्यंत दिमाखामध्ये मिरवणूक काढण्यात आली होती स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने या मिरवणुकीमध्ये सहभागी झाले होते स्थानिक विद्यार्थ्यांनी देवीच्या आगमनासाठी विविध प्रकारचे नृत्य यावेळी सादर केले महिलांनी रांगोळीच्या पायघड्या घालत त्या देवीचं स्वागत केलं मंडळाचे अध्यक्ष श्री सुधाकर चव्हाण यांच्या प्रेरणेने गेल्या तीस वर्षांपासून हा उत्सव या ठिकाणी सुरू आहे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही तोच उत्साह या ठिकाणी असल्याचं श्री सुधाकर चव्हाण यांनी आमच्याशी बातचीत करताना सांगितलं शिवाईनगर सार्वजनिक नवरात्रोत्सवाच्या मिरवणुकीमध्ये आत्ता आम्ही आहोत या उत्सवाचे प्रणेते माननीय नगरसेवक श्री सुधाकर चव्हाण तबलेवर आहेत भाई दरवर्षीप्रमाणे यांना देखील प्रचंड मोठा उत्साह दिसतोय काय सांगाल त्याच्यामध्ये लोकांचा उत्साह जास्त आहे आणि तो उत्साह कुठेही कमी नाही झाला तो दिवसेंदिवस उत्साह वाढतच चाललेला आहे त्या उत्साहात तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला जास्त करून महिलांचा सहभाग दिसेल पण तो महिलांचाच नवरात्रा उत्सव आहे पुरुषांचा तर फक्त एक महाशिवरात्र आहे फक्त या उत्साहाला आम्ही चांगल्या प्रकारे स्वरूप देतो या उत्साह उत्सवामध्ये आम्ही आपले पारंपरिक खेळ हे जतन करत असतो मग तिथे भोंडळा असो पैठणी असो जागरण गोंधळ असून द्या भजन कीर्तन असून द्या हे सर्व आम्ही या ठिकाणी दहा दिवस पाळत ओव्हरऑलच देवी गेल्या तीस वर्षांपासून तुम्ही हा संपूर्ण उत्सव करत आहात काय सांगाल तीस वर्षांमध्ये उत्सव उत्साह उत्साह आणि उत्साह दिसतो फक्त काय सांगाल हे कशाचं प्रतीक आहे दरवर्षी उत्साहाचं प्रतीक उत्साह वाढतच चाललेला आहे उत्साहाचं स्वरूप वाढत चाललेलं आहे सेट वाढत चाललेलं आहे ही सगळी त्या देवीची कृपा आहे देवीची शक्ती आहे यावर्षी भव्य दिव्य असं स्पेस तुम्ही तयार केलेलं आहे अंतराळ तयार केलेलं आहे देवीला थेट तुम्ही अंतराळात नेलेलं आहेत काय सांगाल देवीला आम्ही अंतराळात नेला नाहीये अंतराळाचा देखावा करून देवीला त्यात ठेवलेला आहे परंतु त्यामागे आमची हीच कल्पना कारण इथे येणारा जो भाविक आहे हा इथला देवीच्या दर्शनाबरोबरच इथले सेट बघायला येत असतो इथलं डेकोरेशन बघायला येत असतो कारण निरनिराळे डेकोरेशन आम्ही इथे करत असतो की लोकांच्या अपेक्षेचा कुठेही भंग होऊ नये म्हणून यावेळेला आम्ही अंतराळ ओव्हरऑलच काय सांगाल देवीकडे तुमचं काय मागणं आहे यावर्षी तर ठाण्यामध्ये जगामध्ये सुखशांती नांदून दे हेच मी देवीकडे मागेल ठाणे पूर्व परिसरातील गावदेवी मैदानामध्ये दरवर्षीप्रमाणे यंदा सुद्धा अतिशय दिमागदार पद्धतीने नवरात्रोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे मंदिरामध्ये देवीची मूर्ती प्रतिष्ठापित करण्यात आली आहे देवीची ओटी भरण्यासाठी दरवर्षी असंख्य भाविक या ठिकाणी हजेरी लावत असतात असं मंडळाचे अध्यक्ष श्री दिलीप पाटील यांनी ठाणे वर्तमानशी बोलताना सांगितलं दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील विविध प्रकारचे सोहळे या उत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात आले आहेत विविध क्रीडापटूंचा त्याचप्रमाणे शाळकरी विद्यार्थ्यांचा या निमित्ताने सन्मान करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील मंडळाचे अध्यक्ष श्री दिलीप पाटील यांनी दिली आणि आज मंडळाला अठ्ठेचाळीस वर्ष पूर्ण होत आहेत यावर्षी अठ्ठेचाळीस वर्ष आम्ही नवरात्र उत्सव साजरा करत आहोत वेळेला आम्ही जे क्री क्रीडा क्षेत्रामध्ये ज्याने नैपुण्यपूर्ण कामगिरी बजावलेली आहे अशा लोकांचा मंडळातर्फे सत्कार करण्यात येणार आहे त्याचप्रमाणे ठाणे पूर्व विभागातील पहिली ते पंधरावी पर्यंत ग्रॅज्युएशनपर्यंत सगळ्या मुलांचा वस्तुरूपे बक्षीस देऊन त्याचा आम्ही सत्कार करण्यात येत आहे या आणि इतर बातम्या मात्र एका छोट्याशा जाहिरातीनंतर ठाण्याच्या भवानी चौकातील जय अंबेमा विश्वस्त मंडळाचा नवरात्रोत्सव स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी सुरू केलेल्या भवानी चौकातील जय अंबेमा नवरात्रोत्सवास दीर्घ परंपरा लाभली आहे भक्तांच्या हाकेला धावणारी अशी या तेजस्वी देवीची ख्याती आहे आपणही सहकुटुंब मित्र मंडळींसह आवर्जून दर्शनाचा लाभ घ्यावा असं आमंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप देहेरकर याने विश्वस्त मंडळाच्या वतीनं तमाम भाविकांना केला आहे ठाणेकर आम्ही आहे आम्हाला गर्व 
जय अंबे मा करते सर्वांचा मनोकामना पूर्ण To do the DTH recharge immediately, just click on TJSP Spot Money. Enter your MPIN. Go to Merchant Payment. Select DTH Recharge, Service Provider, your account number, the money you want to transfer. Select your account, enter Transaction PIN. And it's transferred. वर्धापन दिवस आज अतिशय उत्साह साजरा हो ठाणे महानगर पालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त ठाणे भूषण ठाणे गौरव आणि ठाणे गुणीजन पुरस्कारांचं वितरण करण्यात येणार आहे महापौर श्री संजय मोरे यांच्या उपस्थितीमध्ये हा संपूर्ण सोहळा पार पडणार आहे ठाणे महानगरपालिका स्थापन होऊन अनेक वर्ष उलटली ठाणे महानगरपालिका आज देशातली एक मोठी महानगरपालिका म्हणून या शहराकडे बघितलं जातं गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईचं उपनगर असं स्वरूप ठाणे शहराला आलं असल्या कारणाने देशातलं सर्वात वेगानं वाढणारं शहर वेगानं प्रगती करणारं शहर म्हणून या शहराकडे बघितलं जातं अगदी पहिली रेल्वे या शहरातनं सुरू झाली तेव्हापासूनच या शहराचं महत्त्व अधोरेखित झालं होतं आणि तेव्हापासूनच खऱ्या अर्थाने या शहराची वाढ सुरू झाली आज ठाणे शहर विविध अंगांनी वाढतं आहे मुंब्राच्या पुढे शिळफाटा परिसरापर्यंत आता ठाणे शहर वाढलेलं आहे त्याचप्रमाणे घोडबंदर रोड तर थेट बोरिलला जाऊन भिडण्याच्या तयारीत आहे ठाणे पूर्व परिसरामध्ये देखील नागरिकांची संख्या वाढते आहे ठाणे शहरात देखील आता जुने वाडे जाऊन मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत त्यामुळे साहजिकच ठाणे शहराची लोकसंख्या देखील त्याच प्रमाणात वाढते आहे ठाणे महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकली तर ठाणे शहराचं बदलतं स्वरूप आपल्याला सहज लक्षात येऊ शकतं गेल्या काही वर्षांमध्ये विकासाच्या अनेक योजना जे एन एन यू आर एमच्या माध्यमातनं या शहरामध्ये राबवण्यात आल्या त्यामुळे शहराची प्रगती खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे त्याचप्रमाणे शहराचे रस्ते देखील आता रुंदावत आहेत मात्र हे सगळं होत असताना ठाणे शहराची जी जुनी ओळख आहे ती ओळख हळूहळू पुसली जाते की काय अशा प्रकारची भीती आता वाटू लागली आहे त्यामुळे जुनं ठाणं आणि नवीन ठाणं यांचा संगम घडवण्याचं महत्त्वाचं कार्य या पुढच्या काळात ठाणे महानगरपालिकेला आणि ठाणे शहरातील संस्थांना करावं लागणार आहे वर्सोवा पुलाचं काम आणि त्यामुळे होत असलेली वाहतूक कोंडी टाळण्याकरता गुजरात येथून येणाऱ्या वाहनांकरता मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक आठवरील सुमारे चौदा एकर जागेवर दोन हजार गाड्या उभा राहू शकतील एवढ्या क्षमतेचं वाहनतळ सोमवारपर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे दापचरी आणि आच्छाडेतील दुग्धविकास आणि आर टी जा, चार जागांवर हे वाहनतळ उभारण्यात येणार असून त्यामुळे ठाणे कल्याण भिवंडी बायपास शिळ रस्ता घोडबंदर रोड पालघर वसई तसंच मुंबई अहमदाबाद मार्गावरील सर्व प्रवाशांना दिलासा मिळणार असल्याचं श्री शिंदे यांनी सांगितलं तसंच वाहतूक नियंत्रित करण्याकरता मनोर फाटा आणि चिंचोटी येथे कंट्रोल रूम उभारण्यात यावे आणि त्यांच्या सूचनेनुसार गुजरातकडून येणारी वाहनं नियंत्रित करण्याच्या सूचना श्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळेस दिल्या आहेत वाहतूक कोंडी नियंत्रणात आणण्याकरता सर्व यंत्रणांनी संयुक्तपणे काम करण्याची गरज असून पोलिसांनी मनुष्यबळ वाढवावं याकरता महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाकडून अतिरिक्त मनुष्यबळ मिळावं याकरता त्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बोलणं झालं असून त्यांनी होकार देखील दिला असल्याचं श्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं किटी चॅरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हृदय रुग्णांसाठी एक अनोखी भेट केअर वेलनेस ई सेंटर हृदय रुग्णांना वरदान ठरणाऱ्या ई थेरपी द्वारे अँजिओप्लास्टी आणि बायपास टाळा केवळ एक महिन्यांची थेरपी युएसए एफ डी ए प्रमाणित अत्याधुनिक उपकरणाद्वारे मिळवा सुदृढ हृदय आणि आनंदी जीवन केअर वेलनेस ई सी पी सेंटर अहो आपण आपलं घर स्वच्छ सुंदर नेटनेटकं ठेवतो ना मग आपण आपल्या शहराच्या बाबतीत उदासीन का 
आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटक ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे हो ना मग उचला फोन आणि विना परवाना होर्डिंग्स बॅनर्स कुठे दिसले तर एक आठ शून्य शून्य दोन 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 एक शून्य आठ या टोल फ्री क्रमांकावर कळवा त्याची दखल त्वरित घेतली जाईल लक्षात घ्या आपला छोटासा सहभाग आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटक बनवू शकतो ठाणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक दोन हजार सतराच्या अनुषंगाने निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ज्या शिक्षकांनी निवडणूक विभागातर्फे सोपवण्यात आलेली जबाबदारी नाकारली त्यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायदा एकोणीसशे एकावन्न मधील तरतुदींच्या आधारे शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करावी असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत या संदर्भात काल महापालिका आयुक्तांनी सर्व उपायुक्त आणि सर्व सहाय्यक आयुक्तांची विशेष बैठक आयोजित केली होती या बैठकीत त्यांनी निवडणूक कामकाजाचा आढावा घेऊन सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी निवडणुकीचे कामकाज काळजीपूर्वक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत यावेळेस त्यांनी प्रभाग समिती अंतर्गत येणाऱ्या विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर बेलो म्हणून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे ते सर्व कर्मचारी त्यांना नियुक्त केलेल्या ठिकाणी नियमित उपस्थित राहतील याबाबतची दक्षता घ्यावी तसंच यासाठी ज्या शिक्षकांची अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या शिक्षकांनी आदेश घेण्यास नकार दिला किंवा नेमून दिलेलं काम केलं नाही त्यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायदा एकोणीसशे एक्कावन्न मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशा सूचना देखील आयुक्तांनी दिल्या आहेत तर मंडळी या होत्या आजच्या ठळक बातम्या आमचा पत्ता ठाणे वर्तमान दादोजी कोंडे स्टेडियम शॉप नंबर सोळा खाटन रोड ठाणे पश्चिम दूरध्वनी क्रमांक नाईन तर मग पुन्हा भेटू उद्या याच वेळी याच ठिकाणी ठाणे वर्तमानमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र